আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন আমিও ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো তা হচ্ছে গর্ভবতী খরগোশের যত্ন আপনারা কিভাবে নেবেন আপনাদের খরগোশ যখন গর্ভবতী হবে পেট যখন মোটামুটি একটু বড় হয়ে যাবে তখন আপনারা তো বুঝতেই পারবেন যে আপনাদের খরগোশটি গর্ভবতী বা প্রেগনেন্ট খরগোশ যখন বাচ্চা পেটে ধারণ করে তখন তাদের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটা বেড়ে যায় এবং শরীরটা অনেকটা ফুলে যায় আর পেটটা নিচের দিক দিয়ে ঝুলে যায় এই সাইডটাতে হাত দিলে বাচ্চাটাকে অনুভব করা যায় তো প্রথম প্রথম যারা এরকম খরগোশ মা হলে বুঝতে পারবেন না তারা আস্তে আস্তে বুঝে যাবেন তো আমাদের যাদের খরগোশ এরকম গর্ভবতী আছে তারা খরগোশকে কোনোভাবেই জোরে পেটের এখানে চাপ দিয়ে ধরবেন না কখনই জোরে ধরবেন না আর হচ্ছে খরগোশকে যখন ধরবেন তখন তাদের পিছনের এই সাইডটাতে ধরে সামনের দিকে তারপরে ধরে উল্টি কোলে নেবেন যেন তারা পেটে কোনোভাবে আঘাত না পায় তাদেরকে খাঁচাতে রাখবেন এমনভাবে রাখবেন না যেন তারা খাঁচা থেকে নিচে নামতে গেলে ব্যথা পায় বা কখনো অনেক জোরে ওদেরকে দৌড় দিয়ে ধরতে যাবেন না বা ওরা যাতে বেশি দৌড়াদৌড়ি না করে সেদিকে খেয়াল রাখবেন তাদের খাবারটা ভালো দিবেন যেন তারা তাদের শরীরের পুষ্টিগুণটা বজায় রাখে ভালো খাবার দিবেন শাক সবজি ঘাস খড় যা থাকে দিবেন আর কোনো খাবারে যদি তাদের কোনো সমস্যা দেখা যায় তাহলে তাড়াতাড়ি করে সে খাবারটা বন্ধ করে দেবেন আর সেটার জন্য চিকিৎসা করবেন এক্ষেত্রে খরগোশ ভালো হয়ে যাবে আর খরগোশ যেহেতু অনেক আদর প্রিয় গর্ভবতী খরগোশটাকে অবশ্যই সব সময় একটু আদর করবেন তাকে একটু সময় দিবেন তাতে করে তার ভালো লাগবে অন্য কোনো খরগোশ যেন তাকে আঘাত না করে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন আপনার খরগোশ যেন খাটে উঠালে বা কোনো জায়গায় উঠালে সেখান থেকে জোরে রাপ দিয়ে নামতে না পারে সেটার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এতে করে পেটের বাচ্চা মারা যেতে পারে আর বাচ্চা পেটে যদি মারা যায় তাহলে সে বাচ্চা হতে একটু সময় লাগে আর মরা বাচ্চাও অনেক সময় থাকে বা পাশে যেগুলো জীবিত থাকে সেগুলো অনেক সময় মারা যায় তাই সেই বাচ্চাগুলো একদিন পরপর বা একসাথে বা এক দুই ঘন্টা পর পর একটু গ্যাপে গ্যাপে আর কি বাচ্চাগুলো হয় দেখা যায় একটা মরা বাচ্চা হলো এক দুই ঘন্টা পরে আরেকটা জীবিত বাচ্চা হলো আবার একটা মরা বাচ্চা হলো এভাবে তো অনেক সময় দেখা যায় যে কটা বাচ্চা হয় সে কটা বাচ্চাই মৃত হয় আসলে জীবিতটা খুব কমই হয় যেহেতু বাচ্চা পেটে মারা গেলে জীবিতটা একটু কমই হয় তো অনেক সময় জীবিত হতে পারে বা মৃত হতে পারে একটু সময় নিয়ে নেওয়া হয় এটা নিয়ে টেনশন করবে না আর খরগোশ বাচ্চা দেওয়ার পরে ওদের যে নারীটা আছে সেটা যেহেতু খরগোশ খেয়ে ফেলে ওদের পেটটা অনেক শক্ত হয়ে যায় তাই আপনারা কেউ এটা নিয়ে টেনশন করবেন না যে খরগোশের পেটটা শক্ত বাচ্চা রয়ে গেছে আর অনেক সময় এটাও হয় আমি কখনো দেখিনি কিন্তু আমার অনেক সাবস্ক্রাইবার আমাকে বলেছে যে আপু আমার খরগোশ বাচ্চা দিয়েছে তার এক দুই ঘন্টা পরে খরগোশ আরেকটি বাচ্চা দিয়েছে তো এটা আমি কখনোই হতে দেখিনি যেহেতু শুনেছি তার মানে অবশ্যই এমনটা হয় খরগোশ বাচ্চা সবসময় একসাথেই দেয় যা দেওয়ার একসাথেই দিয়ে ফেলে তো হয়তো তাদের কোনো সমস্যা হয় এই জন্য তারা গ্যাপে গ্যাপে বাচ্চাটা দেয় তো আপনারা যখন ওরা বাচ্চা দিয়ে দিবে বা ততক্ষণ একদিন পর্যন্ত ওদের পেটে জোরে কোনো আঘাত করবেন না জোরে ধরবেন না খরগোশকে কখনই এভাবে ধরবেন না গর্ভবতী খরগোশকে পিছনের দিকে হাত নিয়ে সুন্দর করে ধরে কোলে নেবেন বা কানের দিকটাকে ধরে আস্তে করে সরাবেন এতে করে তাদের ভালো লাগবে আর খরগোশ যখন গর্ভবতী হয় তখন ওদেরকে ধরতে গেলে ওরা এক ধরনের আচরণ করে বা বিরক্ত ফিল করে তখন আপনারা ওদেরকে তেমন একটা ধরবেন না ওদেরকে ওদের মতোই থাকতে দেবেন খামচিও মারতে পারে এ থেকে তার জন্য ভালো হবে যে আপনারা খরগোশকে ধরবেন না ধরলে একটু আদর করে সুন্দর করে ধরবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও যে আপনারা গর্ভবতী খরগোশের ক্ষেত্রে কি কি করতে পারেন বা কি কি করবেন তো ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ